హలో ఎవ్రీవాన్ నేను అంకిత అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇట్స్ బీన్ సో లాంగ్ కదా సో మీ అందరికీ నేను హాయ్ చెప్పి సో హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో బిఫోర్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో మీ అందరికీ మీ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఐ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సో మీరు అందరూ మీ న్యూ ఇయర్ని చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇట్స్ బీన్ టూ వీక్స్ కదా మనం మన ఛానల్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి ఎందుకంటే నేను ఇయర్ అండ్ ట్రిప్ అయిన వెళ్ళామన్నమాట సో నేను ఐ టుక్ ఎ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సోషల్ మీడియా నా కంప్లీట్ రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి సో ఈ వీడియో వచ్చేసి సో నేను ఒక న్యూ ఇయర్ సిరీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో న్యూ ఇయర్ సిరీస్ చేసే ముందు అసలు న్యూ ఇయర్ ఎలా లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఎండ్ చేసామో నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఇయరే కాదు యూజువల్గా మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే రొటీన్ ఫాలో అవుతాం అనమాట సో మేము హాలిడేస్కి వెళ్ళే ముందు దిస్ వాజ్ లైక్ ఒక వీకెండ్ షూట్ చేశాను ఇది బ్లాగ్ నేను సో రెగ్యులర్ మా మార్నింగ్ రొటీన్ వచ్చేసి నాకు ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ గన్నీతో గన్నీ చేయితో చేసిన టీ కావాలి దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్యూయల్ ఫర్ మై డే అనమాట సో ఐ విల్ స్టార్ట్ మై డే విత్ టీ గన్నీ విల్ హ్యావ్ కొన్నిసార్లు కాఫీ ఆర్ కొన్నిసార్లు లెమన్ వాటర్ అలా హీ విల్ హ్యావ్ ఇట్ అనమాట అండ్ డుగ్గు కూడా వీకెండ్ కాబట్టి హీల్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ జపాన్లో పని చేయడం వచ్చేసి చాలా కష్టం అండి అండ్ ఇట్స్ లైక్ లాంగ్ ఆర్స్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఆర్స్ సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సో ఇయర్ అండ్లో ఒక లాంగ్ స్ట్రెచ్లో వచ్చే టెన్ డేస్ హాలిడేస్ అనేది వీళ్ళకు ఒక బ్లెస్సింగ్ అనమాట సో జపనీస్ ట్రై టు యూస్ దమ్ వెరీ వైజ్లీ ఇక్కడ ఒక వీళ్ళకు ఒక ట్రెడిషన్ ఉంటుంది అనమాట ఓసోజీ అండ్ని ఓసోజీ అంటే ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అనమాట సో దే వైజ్లీ యూస్ దిస్ హాలిడేస్ టు ఆర్గనైజ్ అండ్ క్లెన్స్ దేర్ హోమ్స్ అండ్ దేర్ బాడీస్ అండ్ సోల్స్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో అలా ఇక్కడ ఉండడం వల్ల నాకు ఆ కల్చర్ అని చెప్పొచ్చు ఆ ట్రెడిషన్ అని చెప్పొచ్చు వచ్చు చాలా నచ్చింది అండ్ ఐ రియర్లీ ఫాలో దట్ వెరీ డియర్లీ అనమాట సో అది నా ఈరోజు నేను ఏం చేస్తానో చూపిస్తాను సో బిఫోర్ దాట్ లైక్ మేము మంచిగా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో నేను ముందు రోజు సోక్ చేసిన చియా పుడ్డింగ్ అంటే నేను ఆల్మండ్ మిల్క్ ఆర్ కోకోనట్ మిల్క్ యూజ్ చేసి చియా సీజ్ ఇలా సోక్ చేసేసి ఫ్రీజర్లో పెట్టేస్తాను ఫ్రిడ్జ్లో సో ఒక సిక్స్ అవర్స్ సోక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మన ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్స్ ఎనీథింగ్ అండ్ కొంచెం హనీ యాడ్ చేసుకుని తింటే ఇట్ విల్ బీ సో యమ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అండ్ ఫిల్లింగ్ ఫిల్లింగ్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే త్వరగా లంచ్ తినాలి అనేది ఉండదు అనమాట సో అలా అయిపోయిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ మై డే ఆఫ్ విత్ క్లోత్స్ ఆర్గనైజింగ్ అనమాట సో క్లోత్స్ ఆర్గనైజింగ్ అంటే సో మొత్తం అంతా ఒక పైల్ లాగా వేసేసి సో దాంట్లో మనం ఏం చేయాలి అని చూడాలి సో మనకి నచ్చినవి చాలా ఉంటాయి కదా అంటే మన మెమరీస్ సెంటిమెంట్స్ ఉన్నవి ఎమోషన్స్ ఉన్నవి అలాంటివి డుగ్గు చిన్నప్పుడు క్లోత్స్ అవ్వచ్చు సో అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కనుక యూ కెన్ కీప్ దెమ్ అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ పడేయలేం కాబట్టి బట్ అదర్ దెన్ దట్ ఒక చిన్న సింపుల్ తమ్రూల్ పెట్టుకుంటాను నేనైతే సో సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఏవైతే ఎక్కువ వాడనో ఐ విల్ ట్రై టు లైక్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట సో బాగున్నవ కొన్ని ఏవైనా సరే డొనేషన్కి ఇచ్చేస్తాను వెబ్సైట్స్ ఆర్ బిన్స్లో అండ్ ఇన్ కేస్ యూ కెన్ సెల్ యువర్ క్లోత్స్ కదా ఇప్పుడు మంచి ఎత్నిక్ వేర్ అలాంటివి అయితే చాలా స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ సెల్ దెమ్ ఇన్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆల్సో మనకి సిస్టర్స్ మన మామ్తో మన కజిన్స్ ఓ వీ కెన్ స్పా స్వాప్ ఆర్ వాడ్రో బాల్స్ ఓమ్ అంటే మన చీరలు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ చీరలు మనం తీసుకుని అలా యూ కెన్ స్వాప్ ఇన్ కేస్ మీరు దగ్గరలో ఉంటే కనుక సో అలా స్వా అంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మిగిలిన క్లోతింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఐ లైక్ ఉంచుకుందామని డిసైడ్ అయినవి ఇలా వ్యాక్యూమ్ సీలింగ్ చేసేస్తాను అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు వింటర్స్ కాబట్టి వింటర్ బట్టలే వాడతాము సో సమ్మర్ బట్టలు అవన్నీ ఎక్స్ట్రా క్లోదింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో నేను అవన్నీ ఇలా వ్యాక్యూమ్ సీల్ చేసేసేసి పైన పెట్టేస్తాను సో ఇక్కడ జపాన్లో స్పేస్ అనేది ఒక పెద్ద లగ్జరీ కాబట్టి నాకు ఇదైతే బెస్ట్ హ్యాక్ అనమాట అంటే ఆఫ్ సీజన్ క్లోత్స్ అన్నీ అలా స్టోర్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి సో ఎక్కడైనా సరే ఇది మనకి చాలా స్పేస్ సేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చేస్తాను ఈ జిప్ బ్లా బ్యాగ్స్ వచ్చేసి అండ్ నేను ఇంకేమైనా హ్యాక్స్ మిస్ అవుతున్నాను ఆ స్టోరేజ్లో ఆర్గనైజేషన్లో అవి కూడా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ బిలో అలా అనమాట సో మీరు మీ న్యూ లాస్ట్ ఇయర్ని ఎలా ఎండ్ చేశారో కూడా నాకు చెప్పండి అండ్ ఇది ఇదంతా ఇది ఒక కల్చర్ జాపనీస్ ఓసోజి అనే కల్చర్ మన భోగికి కొంచెం సిమిలర్గా ఉందనిపిస్తుంది కదా 
మళ్ళీ క్లోదింగ్ మళ్ళీ ఒక కలెక్షన్ తేవడము లేదా ర్యాగ్స్ ప్రిపేర్ చేయడము ఏదో ఒకటి చేస్తారనమాట సో ఖచ్చితంగా రీయూజ్ రీథింక్ అండ్ రీసైకిల్ చేయండి మిన బట్టల్ని సో ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు మనకి ఏమీ లేవనిపిస్తుంది తీసుకోవడానికి సో అందుకని నాకు అలా అనిపించి నేను కొంచెం న్యూ ఇయర్ షాపింగ్ చేశాను అనమాట ఆ షాపింగ్ ఏంటి జపాన్లో సేల్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయని నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను అండ్ అంటిల్ దెన్ టూ డేస్లో మనకు భోగి ఉంది కాబట్టి దిస్ భోగి మీలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అన్నీ తీసేసి హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఐ విష్ యూ అ వెరీ హ్యాపీ భోగి సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్